have discussed a lingam diagram thermodynamic principle of metallurgy जिसके अंदर एलिंगम डायग्राम के बारे में बता रहा और कुछ क्वेश्चन भी कर रहे थे किसके बेसिस पर एलिंगम डायग्राम के बेसिस पर दे हैव आल्सो डिस्कस एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है कंटिन्यूइंग द लेसन द नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक Now you write down the main ores of zinc. Ores, main ores of zinc are zinc. के कौन-कौन से main ores होते हैं? Number one, zinc, brandy, jadeus. Number second, calamine. नंबर थ्री जिनसाइट जड़े दीज आर द थ्री मेन ओर्स ऑफ जिंक जिंक इज मेनली एक्सेप्टेड फ्रॉम जिंक ब्लैंडी हम जिंक एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं जिंक ब्लैंडी से ओके जिंक इज एक्सट्रैक्टेड From zinc blendy, extracted from jadeus. क्योंकि इसमें जो zinc का concentration है या amount है percentage वो सबसे ज़्यादा होता है. Number four step, concentration of O. Concentration of O. Now, मैंने बहुत सारी process पढ़ाई हैं concentration के लिए. How we are going to concentrate this ore? You see, it is a sulphide ore. हम concentration किससे करेंगे? Flow rotation से. लिखो आगे. The ore is concentrated. एक एक line में ज़्यादा नहीं है इसमें. The ore is concentrated by flow rotation. By flow rotation. और को हमने कंसंट्रेट कर दिया किस चीज से फ्लोट रोटेशन मेथड से सेकंड मेथड रोस्टिंग अब हम क्या करेंगे द कंसंट्रेटेड ओ इस रोस्टेड इस रोस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसको हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में एयर की प्रेजेंस में रोस्टिंग मैंने कल बता दी थी इन प्रेजेंस ऑफ एयर एयर की प्रेजेंस में हम इसकी रोस्टिंग करते हैं यू राइट डाउन द रिएक्शन जेड एन एस प्लस ओ टू रोस्ट कर दिया हमने इसको हीट कर दिया वी विल गेट व्हाट ऑक्साइड प्लस एसिड टू इस गोल्ड रोस्टिंग हो गई और हमें अब क्या मिल गया ऑक्साइड मिल गया ना What is the last step? Reduction. आखिरी step क्या होती है? Smelting. Reduction. ये जो oxide ओर होगा, the oxide of zinc is reduced. हम इसको reduce करेंगे. Is reduced by coke. हम कौन सा reducing agent use करेंगे? Coke. रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं ना यू सी दिस इज जेड एन ओ प्लस सी यहां लिख रहा हूं मैं एब टेम्परेचर आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर ट्वेल्व हंड्रेड सेवेंटी कैलविन यानी इस टेम्परेचर से ऊपर हम इसका क्या करेंगे रिडक्शन करेंगे ग्लास मटन में एंड वी विल गेट वट हमको जिंक मिल जाएगा सी ओ इज गोल्ड हमको क्या मिल गया सिंक तो बिल्कुल सिंपल मेथड है इसके एक्सट्रैक्शन की सिंक तीन ही स्टेप है वो को कंसेंट्रेट करेंगे फोर्थ रोटेशन से फिर रोस्टिंग करेंगे और फिर क्या करेंगे रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कल मैंने तुम्हें बताया था यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ओक इज रिड्यूसिंग एजेंट 
कितने टेम्परेचर से ऊपर 1270 केल्विन से ऊपर यू विल गेट मोल्टन सिंक एंड सीओ अंडरस्टूड नाउ नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एक्शन ऑफ कॉपर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिएक्शन आती है केवल क्वेश्चन पूछता है कि राइट द रिएक्शन इन वर्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आता है तो मेन मोड ऑफ कॉपर आर लिखते रहो साथ साथ मेन मोड ऑफ कॉपर मेन मोड ऑफ कॉपर आर नंबर वन क्यूबराइट क्यूबराइट इट इज सी यू टू ओ जो सेकेंड नंबर है इट इज कॉपर ग्लैंड कॉपर ग्लैंड दैट इज सी यू टू एस और जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कॉपर का जिससे हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज कॉपर पायराइट कॉपर पायराइट कॉपर पायराइट इज सी यू एफ ई एस टू और भी होते हैं मैलेचाइट भी होता है इसका और डोलोमाइट भी होता है फॉरगेट अबाउट दोज वी विल कंसेंट्रेट ऑन दिस ओनली कॉपर पायराइट दिस इज द मेन ओ फ्रॉम विच कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड ओके नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन वॉट इन इट्स एक्सट्रैक्शन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप कंसेंट्रेशन ऑफ ओ मैंने कहा हम किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कॉपर पायराइट से कैसा हो रहा है सल्फाइड ओर है अगर सल्फाइड ओर है तो कंसेंट्रेशन कौन सी मेथड से होगा फ्रूथ रोटेशन से इट इज डन बाय फ्रूथ रोटेशन It is done by float flotation. Float flotation से इसका concentration होता है सीधा सीधा float flotation करेंगे इसका concentration हो जाएगा Second is roasting. क्योंकि सल्फाइड हो रहा है हमने ऑक्साइड बनाना है तो अब हम क्या करेंगे रोस्टिंग द कंसेंट्रेटेड कोर Concentrated core is heated. Is heated in a river which remains heated in a furnace in presence of air. In presence of air, हमने जो ore concentrate किया उसको हम heat कर देंगे. To heat this ore, Cu. Fe-SO हीट कर दिया हमने इसको एयर की प्रेजेंस में फंडेंस में वी विल गेट व्हाट कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड हीट करने पर हमको ये मिलेगा कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड और क्या रिमूव हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड इस रिमूव्ड ओके नाउ वी गो कंटिन्यू इट इसका अगले को द रोस्टेड को जो और रोस्ट हो गया था द रोस्टेड ओ इस मिक्स विद इसको हम मिक्स करेंगे इस मिक्स विद किसके साथ मिक्स करते हैं इसको सिलिका एंड कोक हम इसको मिक्स करते हैं सिलिका और कोक के साथ में एंड हीटेड इन फिर हम इसको एक फंडेंस में हीट करते हैं एंड हीटेड इन उस फंडेंस का नाम होता है री वर बेटोरी फंडेंस इन अरिवर बेटरी फंडेंस जो स्टील का बना हुआ इन अरिवर बेटरी फंडेंस और को 
पहले हमने रोस्ट कर दिया रोस्टिंग के बाद मैंने को हमको ये मिलाना पड़ा तो इस पूरे रोस्टेड ओर को हम मिक्स करेंगे सिलिका और कोक के साथ और किसमें हीट करेंगे रिवर्बेटरी फर्नेंस दिस फर्नेंस इज मेड अप ऑफ स्टील नाउ व्हाट आर द रिएक्शन व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड दिस रिवर्बेटरी फर्नेंस इसके अंदर कौन-कौन से रिएक्शन होती हैं ओके तो इसमें फर्स्ट लिखो यू राइट डाउन एथियस आयरन सल्फाइड आयरन सल्फाइड के ऑक्सीडाइज्ड get oxidized to FeO as iron is more reactive than copper क्योंकि iron है वो ज़्यादा reactive है copper से इसलिए सबसे पहले इसका oxidation हो FeS का iron is more reactive than copper ठीक है उस liberty furnace के अंदर ये जो फेरस सल्फाइड था इसका कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एथीओ में नाउ यू राइट डाउन द रिएक्शन एथीएस इट इज ऑक्सीडाइज्ड एफीओ प्लस एसओ2 ऑक्साइड आ गया आयरन का इसका ऑक्सीडेशन हुआ क्यों क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है किस चीज से कॉपर से अंडरस्टूड Now what is going to happen is FeO. It combines with silicon. Kahi furnaces mein dekho, reverberate furnaces mein me silica add kiya hua hai. This silica will add as flux. Kal maine tumhe bataya tha flux. Now, ye jo iron hai, it is removed in the form of slag. Ye kiske form mein remove ho jayega? Slag ke form mein. Jo iron oxide ka wo convert ho gaya kiske form mein? is converted into form of slag is ke niche likho so slag you know what is slag kal maine bataya tha slag slag is fusible mass slag is a fusible mass it is lighter so it floats on the surface slag lighter hota hai so it floats on the surface and is collected ye surface mein float hoga aur isko collect karke alag nikala jayega Understood? Now we will move on to next page. So, us reverberate furnace ke under pehli reaction hi thi. FeS convert hoga kis ma gaya? Slag me a gaya. Now second reaction, second part. Cu2 ye bhi to bacha hua tha furnace ke under reacts with. नीचे सेटल्स एट बॉटम ऑफ फर्नेस 
रिवर बेटी फर्नेंस के बॉटम में एट बॉटम ऑफ फर्नेंस नाउ व्हाट इज दिस मोल्टेन मैटी ये कई बार एग्जाम में आया है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोल्टेन मैटी और अब तो तुमको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव है तो वहां भी आ सकता है तो मोल्टेन मैटी किसका मिक्सचर होता है Cu2S plus FeS आयरन सल्फाइड और FeS का जो मिक्सचर है इट इज कॉल्ड मोल्टेन मैटी तो इन दोनों का मिक्सचर मोल्टेन मैटी उस रिवर बेटी फर्नेंस के बेस में क्या होता सेटल हो जाता है और उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है स्लैग तो स्लैग तो सोल्यूबल मास है वो हट जाएगा तो केवल क्या मिल जाएगा मोल्टेन मैटी फुल स्टॉप दिस मैटी इज इंट्रोड्यूस्ड अब हम इसको क्या करेंगे देखो इज इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड इन दसमल कन्वर्टर इन दसमल कन्वर्टर इस मोल्टन मैटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है दसमल कन्वर्टर में तो यहां तक तो रोस्टिंग ही चल रही थी क्लियर नाउ थर्ड स्टेप तुम्हारा जो सी पार्ट है दैट इज डेस्मराइजेशन 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 नाउ व्हाट इज डेस्मराइजेशन ध्यान दो द मोल्टन मैटी या फिगर आएगा अभी दसवा कन्वर्टर का मैं तो नेक्स्ट पेज में द मोल्टन मैटी इज इंट्रोड्यूस्ड जिसको पास किया जाता रखा जाता है इज इंट्रोड्यूस इन दसवा कन्वर्टर दसवा कन्वर्टर Which has, which is, which is pear shaped structure. जो बेसमल कन्वर्टर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? Pear shaped structure has resting. Pear shaped structure rotating on. Horizontal pyrex. Horizontal pyrex. Pear shaped structure rotating on horizontal pyrex. Full stop. A blast of hot air is blown. A blast of hot air with with silica is blown. Into the mixture, कौन सा मिक्सचर है मोल्टन मैटी इन टू द मिक्सचर हम इस मोल्टन मैटी मिक्सचर में एक हॉट एयर ब्लास्ट पास करेंगे इसके साथ सिलिका के साथ में तो दसमर कन्वर्टर तुमने दसमर कन्वर्टर अगर जो पियर शेप स्ट्रक्चर बता रहा हूं तो जहां बिल्डिंगे बनती है जहां बड़े बड़े बिल्डिंगे बन रही जब लेंटर पड़ता है तो लेटर पढ़ना का तुमने देखा होगा एक मशीन होती है ऐसी गोल जो रोटेट होती रहती है जिसके अंदर सीमेंट उमेंट मोटा सब डाला जाता है वो मशीन क्या है ऐसे घूमती रहती है तो सेम स्ट्रक्चर किसका होता है दसमर कन्वर्टर का नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड दिस दसमर कन्वर्टर क्या होगा इसके अंदर दसमर कन्वर्टर नाउ यू सी यह है तुम्हारा दसमर कन्वर्टर यस ये देखो ये हॉरिजेंटल पायलट है और इनके ऊपर ये ऐसे ऐसे घूमते रहेगा यहां हमने क्या डाल दिया था मोल्टन मैटी जो मिक्सचर मिला था हमने रोस्टिंग से और हम क्या पास करेंगे यहां पर हॉट एयर ब्लास्ट हॉट एयर पास करेंगे सिलिका के साथ में अंडरस्टूड नाउ इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी इस दसमर कन्वर्टर में The reactions the reactions are कौन कौन से reaction होती है इस दसवर कन्वर्टर में तुमको मालूम है 
जो मोल्टेन मैटी है उसमें क्या मैंने बताया था ये जो मोल्टेन मैटी है इस मोल्टेन मैटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था इट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड इसका मिक्सचर है तो सबसे पहले जो आयरन सल्फाइड है ये रिएक्ट होगा हॉट एयर से और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में FeO में प्लस SO2 SO2 Now this FeO it will react with silica मैंने कहा है ये हॉट एयर ब्लास्ट है इसमें सिलिका भी पास किया जा रहा है और मिन स्लैग और हमको क्या मिल जाता है स्लैग तो सबसे पहले हमें स्लैग मिलेगा ठीक है दिस स्लैग इज यू नो इट इज अबल मास इट इज लाइटर सो इस कॉपर के ऊपर और इस सर्फेस में होगा स्लैग इस स्लैग को पहले हटाया जाता है क्लियर देन मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड प्रेजेंट इन द कन्वर्टर रिएक्ट विद एयर रिएक्ट विद एयर फिर इनकी रिएक्शन होती है देखो सिंपल रिएक्शन है बिल्कुल कॉपर सल्फाइड प्लस कॉपर ऑक्साइड अब ये मत बोलना कॉपर ऑक्साइड कहां से आया जब इसमें हॉट एयर ब्लास्ट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन हो सकता है कि कुछ कॉपर सल्फाइड क्या हो रहा हो ऑक्सीडाइज होकर इसमें आ गया होगा कॉपर ऑक्साइड में अंडरस्टैंड तो ये जो पूरा मिक्सचर है दिस मिक्सचर ये एयर के साथ रिड्यूस हो जाएगा और हमको मिल जाएगा कॉपर मोल्टन कॉपर प्लस SO2 दिस कॉपर इज मोल्टन सल्फर डाइऑक्साइड हट जाता है और क्या मिल जाता है मोल्टन कॉपर ठीक है 2 टू द 462 2 अंडरस्टैंड सिंपल है बेटा Now, इसके नीचे लिखो तुम द कन्वर्टर इज टिल्टेड फिर इसको टिल्ट किया जाता है बेसमल कन्वर्टर को द कन्वर्टर इज टिल्टेड एंड द मोल्टन कॉपर इज पोर्ड ओवर सैंडबैक्स एंड द मोल्टन कॉपर इज पोर्ड over sand bags ठीक है यहां देखो ये मोल्टन कॉपर है जगह कॉपर आ गया हम इस पूरे कन्वर्टर को टिल्ट करेंगे तो जो कॉपर है बड़े बड़े उसमें बेड्स लगा रखेंगे सैंड की उसके ऊपर इसको कलेक्ट किया जाएगा ठीक है SO2 टू सल्फर डाइ सर्फेस ये हट जाती है इसी सर्फेस से जब ये ड्राई होना शुरू होगा Escapes from its surface, forming जब यह हटती है, forming blister, forming blister, forming blisters. So it is called blister copper. It is called blister copper. हमको ऐसे मिलता है कॉपर हमने कॉपर को पूरे मोल्टन कॉपर को फैला दिया थोड़े समय के बाद ड्राई होना शुरू होगा तो पूरी मोल्टन फॉर्म में तो उसे किसका इवोल्यूशन होगा उसकी सरफेस है सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है तो जहां पे से सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही थी वहां पर पोर्स बनने लग जाते हैं पोर्स बनने लग जाते हैं फफोले जैसे आग के जलने से होता है That is called blister. इसमें जब वो कॉपर मिलेगा उस कॉपर के बीच बीच में क्या होता है स्पेसेस होते हैं इसलिए दिस कॉपर इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर अंडरस्टैंड यह है कॉपर की एक्सट्रेक्शन यह है तुम्हारा डस्मर कन्वर्टर ये स्टील का बना होता है पूरा ये हॉरिजेंटल पाइपेट जिसके ऊपर ये घूमता रहता है तो ये था तुम्हारा वर्ड एक्सट्रेक्शन ऑफ कॉपर अंडरस्टैंड ना
तो ये हम अपने एक पोषण डील कर दिया देन कम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ हेट एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ हेट एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटल एनर्जी मेटल एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटल एनर्जी ठीक है ना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटल एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी हैव डेड सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी हमने ना अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ नॉट ऑफ सेल पढ़ा था ना मैंने द इलेक्ट्रिकल वर्क डन देखो इसके आगे द इलेक्ट्रिकल वर्क डन ड्यूरिंग अ सेल रिएक्शन इज गिवन बाय दिस ओके द रिएक्शन इज फिजिबल व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव रिएक्शन तभी होगी जब डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव होगा ठीक मेटल्स व्हिच आर मोर रिएक्टेड जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं Metals which are more reactive have, बताओ, have negative electrode potential value होती है कि नहीं होती है? Electrochemistry में पढ़ाया होगा कि जितने भी metals highly reactive हैं, उनका जो electrode potential होता है, जो reduction potential होता है, उनका value क्या होता है? Negative होता है. Understood? Now continue it. During during electrolysis, जब electrolysis होती है, the reaction हो रही है. During electrolysis, what is going to happen? The metal having the metal having less value of electrode potential. Less value of electrode potential goes into the solution. वो solution में चला जाएगा. Goes into the solution and and the metal having higher value, जिनके electrode potential के value ज़्यादा होगी, and the metal having higher value. The metal having higher value of electrode potential comes to the surface. Comes to the surface. ये surface में आ जाते हैं. ये याद रख लो. During electrolysis, जब solution के अंदर reaction हो रही है, तो जिन metal का electrode potential का value कम है, वो तो solution में mix हो जाएंगे. और जिनका ज़्यादा है, वो कहाँ जाएंगे? Surface में आ जाएंगे. Suppose if I am writing a reaction यहाँ देखो. Fe plus two plus two electron give Fe. Okay, its electrode potential is minus point four four volt. Do the reaction with the ground. Cu plus two plus copper give Cu. Or its electrode potential ka value hai plus point three four volt. ठीक है ना what is going to happen? We have mixed it in the solution. Now what is going to happen? This is what I have written here. Means what will happen? This is Fe plus 2 ion. Now look, this is the electrode potential. This solution will be mixed up. Because the reactivity is more. This is the copper. And what will happen in the solution? Hence, what is going to happen? Fe plus 2 ion. Plus two ion goes into solution. क्योंकि ये ज़्यादा reactive है, goes into solution and Cu plus two ion comes comes to the surface of solution. Comes to the surface of solution. ये surface में आना शुरू हो जाएगा. Comes to the surface of solution. ये मैंने एग्जांपल बता दिया। Clear? तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, therefore, 
the process of obtaining the process of obtaining metal obtaining metal by electrolysis by electrolysis of fused salt electrolysis of fused salt of metal is called electrometallurgy is called electro metallurgy jo maine padha na metallurgy theek hai to ye electro metallurgy the humne metal ko extract karna hai kaun se extract karna hai unke salt se to hum kya karenge electrolysis karte hain to electrolysis se humko kya mil jayega metal mil jata hai this is called electro metallurgy अंडरस्टूड इसका एग्जांपल बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें तो अभी इलेक्ट्रोमेटलर्जी का तो यहां तक समझ में आ जाना चाहिए कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा मोर रिएक्टिव मेटल कहां जाएगा सरफेस में आ जाएगा और रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन फिजिबल कब है जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होता है अंडरस्टूड नाउ एग्जांपल पढ़ेंगे हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ यहां में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे एल्यूमिना याद है कहां आया था व्हेन आई हैव स्टार्टेड द लेसन जब मैंने लेसन स्टार्ट किया तो तुम्हें याद होगा मैंने एक टेक्निक पढ़ाई थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर की जिसमें लीचिंग आई थी रिमेंबर उस लीचिंग के अंदर जो सबसे पहला एग्जांपल था दैट वाज लीचिंग ऑफ बॉक्साइड ओ बायर्स प्रोसेस याद करो बैठ करके अगर तुमने रिवाइज किया होगा तो ब्रेन में आ गया होगा हां वहां मैंने लीचिंग पढ़ा था और वहां पर जब लीचिंग खत्म हुई थी तो कहीं पर लास्ट में जो रिएक्शन है वहां कहीं लिखा था प्योर एल्युमिना लिखा था ना लीचिंग हमने कर दी थी पूरे बॉक्साइड को की सब इंप्रिटीज हटा दी थी तो हमें क्या मिला था उस लीचिंग में प्योर एल्युमिना उसी प्योर एल्युमिना का हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे क्या ऑब्टेन करने के लिए एल्युमिनियम ओके नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिना याद रखो यह है डायग्राम दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम एल्युमिना के इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द सेल मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिस्क्रिप्शन बताने जा रहा हूं नाउ दिस सेल कंसिस्ट ऑफ आयरन टैंक ये किसका बना हुआ है पर लिखा हुआ है इट इज मेड अप ऑफ आयरन टैंक ये आयरन टैंक है इट इज मेड अप ऑफ आयरन टैंक पहली बात इस सेल के अंदर ये जो अंदर का लेयर है कार्बन लाइनिंग कार्बन लाइनिंग एक्ट एस कैथोड पूरी कार्बन लाइनिंग विल एक्ट एस कैथोड ये क्या चीज है कार्बन रॉड दिस कार्बन रॉड एक्ट एस एनोड एनोड क्या होगा कार्बन रॉड होगा इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर देखो लिखा हुआ है दिस इज एल्युमिना AlO3 यू नो इट इज एल्युमिना इलेक्ट्रोलाइट ये है इट इज मिक्स विद Al एम सिक्स और हम इसको किसके साथ मिक्स करते हैं क्रायोलाइट ओके नाउ आई एम राइटिंग ओवर हेयर एल्यूमिना डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है सेल की एल्यूमिना इज मिक्स विद क्रायोलाइट इज मिक्स विद क्रायोलाइट नाउ ये जो क्रायोलाइट है फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ है एनी थ्री ए एल एफ सिक्स है नहीं क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस सेल से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्रायोलाइट भाई क्रायोलाइट क्यों डाला गया इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सर्किट कंप्लीट हो रखा है एनोड और कैथोड को हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से कनेक्ट कर दिया क्लियर नाउ कैन यू आंसर माय क्वेश्चन 
वट इज दंक्शन ऑफ क्रायोलाइट फंक्शन लिखो ऑफ क्रायोलाइट क्यों डाला जाता है ये फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट एनी थ्री एल एन सिक्स तो इसका पहला फंक्शन है इट इंक्रीजेस इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस यानी यहां जो आयंस बने हैं एल्यूमिनियम आयंस उनकी कंडक्टिविटी को ये बढ़ा देगा और सेकेंड फंक्शन इट लोअर्स ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम हमने एल्यूमिनियम एक्सर्ट करना है तो ये एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा कम कर देता है इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को इसने कम कर दिया ओके व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ट जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इस सोल्यूशन में When electric current is passed in electrolyte, क्या होगा What is going to happen? बता अरे इलेक्ट्रोलिस पढ़ा रखी है मैंने वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वट इज गोइंग टू हैपन तुम्हारा जो क्या था एल्यूमिनियम इट आइनाइस इन टू वर्क एल्यूमिनियम आयन प्लस विच आयन साइड आयन प्लस ऑक्साइड आयन ठीक है पहले क्या हो गया इसका क्या हो गया आयनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है आयनाइजेशन होता है ना वट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस बताओ एंड कैथोड बता सकते हो कैथोड रिएक्शन लिखेंगे पहले इस सॉल्यूशन के अंदर आयन बनने शुरू हो गए ना रिमेंबर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याद करो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर तो ये जो एल्यूमिनियम आयन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये कहां को मूव करेगा कैथोड की तरह मूव करेगा और पूरा एल्यूमिनियम आयन गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड ये कैथोड से क्या लिख रहा है देखो मोलटन एल्यूमिनियम लिख रहा है ना बेटे ये पूरा यहां डिपॉजिट हो जाता है कहां पर कैथोड पर ना हाउ वी आर गोइंग टू राइट द रिएक्शन एल्यूमिनियम आयन विल टेक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गेट डिपॉजिटेड ये ऐसे आ गया ना वट एपन सेट जो नेक्स्ट तुम्हारा बचा हुआ एनोड वट एपन सेट एनोड बोलो एनोड बता सकते हो इस सेल के अंदर ऑक्साइड आयन है ये ऑक्साइड आयन कहा जाएगा ये तुम्हारा एनोड है ये कहा जाएगा इट विल माइग्रेट टू वॉट एनोड और एनोड इज मेड अप ऑफ कार्बन इसका बना हुआ है कार्बन का वी कैन राइट दिस ऑक्साइड को नेगेटिव इट गोस टू दिस प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एनोड किसका बना हुआ है कार्बन का बना हुआ है कार्बन रिएक्ट्स विद दिस ओ टू फॉर्मिंग सीओ टू यानी सीओ टू का इवोल्यूशन होता है एनोड पर तो व्हाट इज इवोल्ड एट एनोड कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ऑक्साइड आए हैं ये पूरा यहां आने वाला वहां पर एनोड पर एनोड इज मेड अप ऑफ कार्बन सो ऑक्साइड आयन इज होल्ड इन द फॉर्म ऑफ ओ टू किसके फॉर्म में इन्वॉल्व होगा सीओ टू के फॉर्म में इसके आगे लिखो कंटिन्यू कर रहेगा एल्यूमिनियम बेस में आ गया एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड एट द बॉटम Collected at the bottom. Collected at the bottom. यहां देखो इस पूरे सेल के सबसे नीचे वाले पोर्शन पर हमको क्या मिल रहा है एल्यूमिनियम और यह ऑपलेट यहां से एल्यूमिनियम बाहर निकल जाएगा ओके कलेक्टेड एट द बॉटम फुल स्टॉप द कार्बन डॉट्स द कार्बन डॉट आर कंज्यूम द कार्बन डॉट आर कंज्यूम सो they are replaced so they are replaced inko replace karna pad jata hai during the reaction 
replaced during reaction. अगर मैं तुम्हें जनरली पूछ लो मैंने स्टेटमेंट वाई हाई रिटर्न स्टेटमेंट क्या जरूरत पड़ गई इसको लिखने की ये कार्बन लॉड है ये खत्म हो जा रहे हैं जब रिएक्शन हो रही थी वाई मान देखो रिएक्शन फिलिंग ओवर है ये एनो किससे रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और ये पूरा का पूरा ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या इवोल्यूशन हो रहा है सीओ2 का इवोल्यूशन हो जा रहा है तो जब रिएक्शन हो रही है तो हमें भी कार्बन लॉड को क्या करना रिप्लेस करना पड़ता है अंडरस्टूड ये तुम्हारा एग्जांपल था क्या चीज इलेक्ट्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ दैट एनर्जी उसका एक बेसिक स्पेसिफिक एग्जांपल है ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा है डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिना वैसे मेन तुम्हारा जो क्वेश्चन इसमें से है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ ट्राइलाइट मैक्सिमम केसेस में यही आता है एग्जाम में कि ट्राइलाइट का फंक्शन क्या है क्लियर हो गया ना अंडरस्टैंड ना लेट अस मूव अहेड देन वी विल डील विद हाइड्रो मेटेलर्जी हाइड्रो छोटा सा टॉपिक है ये हाइड्रो मेटेलर्जी हाइड्रो मेटेलर्जी हाइड्रो मेटेलर्जी आई एम राइटिंग ओवर हियर Extraction, यहाँ देखो। Extraction of blue green copper, blue green copper from scrap, from scrap, scrap यहाँ तो ना पूरा कबाड़, that is called scrap. उस स्क्रैप से हमने क्या एक्सेप्ट करना है कॉपर जो हमको मिलता है उस कॉपर की जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी का कॉपर नहीं होता इट इज ऑफ लू क्वालिटी नाउ उस स्क्रैप से हम कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड हाइड्रो मेटेलर्जी अंडरस्टैंड क्लियर नाउ हाउ वी विल एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम दिस कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे यहां देखो You write down the cost now. The scrap of copper, the scrap of copper is treated with is treated with acid solution. Is treated with acid solution or with bacteria. Yeah, bacteria के साथ जो copper का scrap है, scrap जानते हैं ना थोड़ा कबाड़, उसको उठा कर हम किस में डालेंगे? Acid solution में डाल देंगे. First of copper goes into the solution. ये solution में आ जाएगा. Goes into the solution ki solution mein aa gaya acid ke goes into the solution theek hai i am going to write the reaction yahan dekho copper ye tumhara scrap se aaya copper isko humne kisse treat kiya tha alkyne se alkyne se means acid se to ye copper solution mein aa gaya in the form of copper ion ठीक प्लस वाटर ये सॉल्यूशन में आ गया इसके फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ एयर यहां पे लिखूंगा मैं टू एच आई प्लस हाफ ओ टू प्लस हाफ ओ टू रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस तो सबसे पहले हमने स्क्रैप को उठा करके एसिड सॉल्यूशन में डाल दिया एयर की प्रेजेंस में पूरा कॉपर इस चीज में आ गया सॉल्यूशन में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयन ओके नाउ अब हम क्या करेंगे द सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर आयन द सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर आयन इज ट्रीटेड विद is 
treated with iron scrap लोहे का गंदा जो मटेरियल है आयरन स्क्रैप और विद हाइड्रोजन गैस या हम इसमें क्या पास करेंगे विद हाइड्रोजन गैस ठीक है देन यानी ये जो तुम्हारा सोल्यूशन था इस सोल्यूशन को क्या उठा के डाल देंगे आयरन स्क्रैप आयरन के छोटे छोटे टुकड़े कूड़े कबार उठा के उसमें डाल देंगे नहीं तो क्या पास करेंगे हाइड्रोजन गैस वट इज गोइंग टू हैपन क्या हो जाएगा यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं मैं पहले कॉपर आयन ये सोल्यूशन में था प्लस आयरन ये कहां से आया स्क्रैप आया कि क्या हमने उठा करके डाला क्या मिलेगा हमको विदाउट एक कॉपर प्लस एफ बी प्लस टू एफ बी प्लस टू आयर दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और जो दूसरी रिएक्शन है अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं तो प्लस एच यू गैस स्टिल वी विल गेट कॉपर प्लस टू एच आयस मिल गया हमको कॉपर स्क्रैप से ठीक है इसके नीचे लिखे गए ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एफ ई प्लस टू यहां देखो एफ ई प्लस टू इज इक्वल टू माइनस पॉइंट फोर फोर वोल्ट एंड ई नॉट ये तुम्हें पता होगा हाइड्रोजन आयन एच पॉजिटिव आयन Is equal to how much? Zero point zero volt. ये होता है ना इंटरनेशनल याद है ये होता है. Continue करो. Next page में continue करेंगे. As electrode electrode potential value of Fe plus two and H plus ion is greater. ये ज़्यादा होती है. Is greater than Cu plus two ion. So the copper ion. So they replaces. They replaces Cu. प्लस टू आइन फ्रॉम सोल्यूशन तुम रिएक्शन देख सकते हो फ्रॉम सोल्यूशन एंड दो ग्रेड कॉपर इज ऑप्टेन हमको कॉपर मिल जाएगा लो ग्रेड कॉपर इज ऑप्टेन इस प्रोसेस की जो पूरी प्रोसेस है इज हाइड्रोवेट एनर्जी This process is termed as hydrometallurgy. Is termed as hydrometallurgy. Hydrometallurgy. ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं hydrometallurgy. Low grade copper, पूरे कबार से copper. ठीक है? हमने किस में डाल दिया? Acid solution में डाल दिया था. Hydrometallurgy ना देखो. Acid solution में डाल दिया था. तो पूरा जो कॉपर है वो सोल्यूशन में आ गया कॉपर आयन के फॉर्म में ओके ना हम उस सोल्यूशन में अब क्या डालेंगे या तो आयरन स्क्रैप डालेंगे या हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ये जो दोनों है लिखा हुआ है मैंने ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किस चीज से कॉपर से तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे सोल्यूशन से इफ यू गो टू द प्रीवियस पेज यहां देखो ये है रिएक्शन एफ ई प्लस टू एच आयन का इलेक्ट्रोन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रिसिटी से कॉपर से तो ये कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन से और हमको क्या मिल जाएगा विद विल गेट लो ग्रेड कॉपर और हमको क्या मिलेगा लो ग्रेड कॉपर एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी सिंपल है बिल्कुल एक बार पढ़नी है और कुछ भी नहीं है एक बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा Understood? Clear? Then, इसके बाद में we will deal with refining, refining of metal. Purification कह सकते हैं हम इसको metal को हम कैसे refine करेंगे कैसे purify करेंगे 
इतनी प्रोसेस से अभी तक जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था इट वॉज मेटल एलर्जी हमने हर प्रोसेस से क्या ऑप्टेन किया मेटल ऑप्टेन किया डू यू एग्री किया कि नहीं किया पर हमें जो मेटल मिला स्टिल दैट मेटल इज हैविंग इंप्योरिटी हो सकता है उस मेटल के अंदर अभी भी क्या मौजूद हो इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो हमें जो मेटल चाहिए इट शुड बी हंड्रेड परसेंट प्योर से ऊपर मेटल हमको प्योर स्टेट में चाहिए पर जो हमें मेटल मिला इन सब प्रोसेस से हो सकता है इट इज कंटेनिंग स्टिल लिटिल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज है तो प्योर मेटल ऑप्टेन करने के लिए जो लास्ट स्टेप है मेटल एलर्जी की दैट इज रिफाइनिंग क्या कहते हैं इसको रिफाइनिंग कहते हैं क्लियर तो रिफाइनिंग के अंदर हमने बहुत सारी टेक्निक पढ़नी है क्लियर ना लेट एस डिस्कस वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट है मैं तुमको बता दूंगा कि विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट के व्यू से कि एग्जाम में कौन सा आता है ठीक है तो रिफाइनिंग के अंदर जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन ये सब छोटे छोटे टॉपिक है स्टीम डिस्टिलेशन स्टीम डिस्टिलेशन ये जो स्टीम डिस्टिलेशन है नाम से ही पता चल रहा है हमको कैसे मेटल स्टीम डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई करके मिलेंगे मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट आर रिफाइंड या प्यूरिफाइड स्टीम डिस्टिलेशन इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है हम उनको प्यूरिफाई करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से एग्जाम्पल में लिख देता हूं यहां पर सपोज जिंक मेटल मरकरी मेटल सिट्रा अगर हमने इनको प्योर स्टेट में ऑप्टेन करना है हमको क्या करना पड़ेगा स्टीम डिस्टिलेशन क्लियर राइट नाउ लिखो दो लाइन है द इम्प्योर मेटल जो इम्प्योर मेटल है इज हीटेड इन आयरन रिटॉर्ट एक आयरन कंटेनर में हीटेड इन एन आयरन रिटॉर्ट कंटेनर का नाम है जिसमें इसको हीट किया जाता है इम्प्योर मेटल को इज हीटेड इन एन आयरन रिटॉर्ट एंड द स्टीम इज कंडेंस्ड जो पेपर बनेगा इज कंडेंस्ड पेपर को हम क्या करेंगे कंडेंस कर देते हैं The condensed paper contains pure metal. This condensed paper में हमको क्या मिलेगा Condensed paper. The condensed paper has pure metal. Has pure metal. Distillation तुमने यहाँ बना चाहिए एक iron retort लेंगे ऊपर condenser लगा है हमने heat करना शुरू कर दिया तो यहाँ लिखा हुआ already metal का boiling point कम है पहले मेटल किस स्टेट में आ जाएगा स्टीम फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद वो जो वेपर से वेपर को साइड से क्या किया जाएगा कंडेंस कर दिया जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा प्योर मेटल क्लियर तो ये तो सिंपल टेक्निक है बिल्कुल स्टीम डिस्टिलेशन अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट इज लिक्विशन जो सेकेंड तुम्हारा प्यूरिफिकेशन का टेक्निक है लिक्विशन लिक्विशन ना लिक्विशन उनके लिए यूज होती है मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट लिक्विशन टेक्निक वहां यूज होगी उस मेटल को प्यूरिफाई करने के काम आएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एग्जांपल कौन कौन से मेटल बिस्मत बी आई बिस्मत टिन लेड एक्सेट्रा क्या मिलो ये है एग्जांपल अगर हमें इन मेटल को डिफाइन करना है प्यूरिफाई करना है हमको क्या यूज करना पड़ेगा लिक्विशन क्या होता है लिक्विशन वट इज लिक्विशन कुछ भी नहीं है यहां तक सिंपल सा रहेगा
यहाँ पर है तुम्हारा मैटर कंटेनिंग न्यूट्रिटीज न्यूट्रिटीज है ठीक है ना दिस इज मेटल हैविंग न्यूट्रिटीज मेटल हैविंग न्यूट्रिटीज इंप्यूरिटीज ठीक है मेटल हैविंग न्यूट्रिटीज इसको हम क्या करते हैं इट इज हीटेड क्या करेंगे हीट करना शुरू कर रहे हैं हीट दिस इज स्लोपिंग हर्थ ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है स्लोपिंग हर्थ एच ई ए आर टी एच स्लोपिंग हर्थ द मेटल कंटेनिंग इंक्रीज इज हीटेड ओवर अ स्लोपिंग हर्थ यू राइट डाउन द मेटल Containing impurities is heated over a sloping earth. Sloping earth के ऊपर हम इसको heat करेंगे. Now what is going to happen? The metal has low melting point. The metal has low melting point, so it start melting. ये melt होना शुरू हो जाएगा. It start melting and we obtain pure metal. ठीक है? हमने इस इंप्योर मेटल को हीट करना शुरू कर दिया इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो सबसे पहले मेल्ट कौन होगा मेटल मेल्ट होगा और मेटल मेल्ट होकर के यहां कलेक्ट हो जाएगा लीविंग बिहाइंड द इंप्योरिटीज जो इंप्योरिटीज है यही छूट जाएगी स्लोपिंग वर्क के ऊपर अंडरस्टूड द मेटल हैविंग इंप्योरिटीज इज हीटेड ऑन अ स्लोपिंग वर्क The metal has low melting point, so it flows down the earth and is collected. The impurities are left on sloping earth. The sloping earth के ऊपर केवल क्या बच जाएंगे? Impurities बच जाती हैं. Understood? ये बहुत सिंपल टेक्निक था. Number third. Third, you are familiar. Tenth तो मैंने डिस्कस किया था. Electrolytic refining. Electrolytic Refining, refining, electrolytic refining. तो electrolytic refining के लिए किस किस के लिए use करते हैं हम लोग? किसी के लिए जो copper, zinc, aluminium etc. बहुत सारे metal के लिए हम use करते हैं electrolytic refining. You are familiar with this term? ये तो बताने की जरूरत नहीं थी मन को. जानते हो ना? What is the electrolytic refining होता है? ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस सेल के अंदर दिस इज एनोड दिस इज कैथोड ये कनेक्ट कर दिया इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रोलाइट ये क्या था तुम्हारा कैथोड प्योर मेटल प्योर मेटल कैथोड होगा इंप्योर मेटल इंप्योर मेटल एनोड होगा ये तुम्हारा क्या है इलेक्ट्रोलाइट मेटल का सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो इंप्योर मेटल इज टेकन एज एनोड प्योर मेटल इज टेकन एज कैथोड इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट सपोज हमने कॉपर को रिफाइन करना है दिस इज इंप्योर कॉपर दिस इज प्योर कॉपर द कॉपर सल्फेट जिस मेटल को हमने रिफाइन करना है प्योर चाहिए उसी का क्या लेंगे इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन ये तुमको मालूम है अच्छे से क्या होना है कॉपर यहां से कॉपर पूरा किस्म आएगा इट कम्स इनटू द सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट कॉपर कम्स इनटू द सॉल्यूशन एंड दीस कॉपर आयंस द कॉपर गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड पूरा कॉपर यहां डिपॉजिट हो जाएगा लीविंग बिहाइंड ये तुमको पता नहीं क्या चीज है टेन किया है भूल गए दिस इज कॉल्ड व्हाट इंप्रेडिस एनोड वन याद है ना ये तो बहुत सिंपल टेक्निक है एनोड वन 
तो इम्प्योर मेटल में जो भी इम्प्योरिटीज थी वो सब यहाँ छूट जाती है इन दी फॉर्म ऑफ एनोड वन और पूरा प्योर मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर ये सिंपलेस्ट टेक्निक इलेक्ट्रोटिक रिफाइनिंग हमसे जो यहाँ से जो मेटल मिलेगा इट इज हंड्रेड परसेंट या तो नाइन्टी नाइन परसेंट से ऊपर तो क्या है प्योर है वंस अगेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोटिक रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज टेकन एस एनोड Pure metal is taken as cathode. An electrolyte solution is used. An electric current is passed. The pure metal get deposited over cathode, leaving behind the impurities and anode. Those impurities are called anode mud. Those impurities are called anode mud. Understood? So, these three techniques I have told you. Now, tomorrow, we will continue this. 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 जो इम्पॉर्टेंट मेथड है रिफाइनिंग की कल मैं डील करूंगा जोन रिफाइनिंग जो एग्जाम में पूछी जाती है एंड वैन आर्कल मेथड इस चैप्टर के अंदर दो ही टॉपिक बचे हुए हैं फॉलोड बाय क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी तो छोटा सा टॉपिक है वे विल डिस्कस इट टमारो ओके तो जो कुछ आज पढ़ाया वी गो थ्रू इट अच्छे से रिवाइज करो इसको क्योंकि थ्योरी थ्योरी है और रिएक्शन ही रिएक्शन हैं ओके दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू